Segui anche tu momenti in tv Ed il protagonista sei solo tu Tra tradizioni e curiosità Giriamo di città in città Tanta cultura, eventi e attualità Rendono unici momenti con voi Un solo motto ci accompagnerà Che fa? Segui anche tu momenti in tv Ed il protagonista sei solo tu Tante interviste, tutto in semplicità Da condividere insieme a voi Astronomia, in compagnia di Francesco Anania Eccoci qua carissimi amici telespettatori di Antenna del Mediterraneo, siamo ritornati al campus del Winchu, quest'oggi una nuova location, precisamente siamo alla Gobba del Cammello di Milazzo, proprio davanti a questa meravigliosa spiaggia. Siamo con uno degli istruttori, Salvatore Lalicata, per raccontarvi questi tre giorni, che sono tre giorni intensi, tre giorni di lavoro, ma soprattutto tre giorni internazionali. Partiamo da, da questa cosa perché veramente sono arrivati da tutto il mondo per partecipare a questo campus e dall'immagine vedete quanti, quanti atleti eh, ci sono veramente una bellissima cornice Sì, esatto quest'anno abbiamo organizzato un, veramente un grande campus io si fu roberto e si fu angelo specialmente si fu roberto è stato molto da fare per organizzare questo campus in questa bellissima location vengono maestri dalla germania dalla spagna dalla francia dalla svezia il nostro maestro si fu tam da londra con i suoi studenti e il grand master chen chen fan da hong kong Nonostante tutte queste persone, il Win Chu rimane uguale in tutto il mondo. Esatto, il lineage che studiamo noi è il lineage di Sigung Long Ting. Eh, noi studiamo il suo lineage, quindi la sua tecnica è tramandata al maestro Chen Chen Fan, a Sifu Tam e poi a noi. Sicuramente nei, lo stiamo seguendo negli ultimi tre anni stati sempre presenti e vediamo che le persone aumentano, significa che è un'arte che i ragazzi si stanno avvicinando perché credono in questa cosa. Sì, perché cominciano, come dico sempre, le persone vengono da noi, sono attratte per la difesa personale, perché hanno paura fuori di qualche aggressione, poi invece trovano un bel ambiente, una bella famiglia e vengono orientate più sulle arti marziali, quindi sul credo delle arti marziali, sulla filosofia, sulla tecnica, sul benessere fisico e psichico. Andiamo a vedere qualche immagine e poi ritorniamo con l'istruttore Salvatore Alicata, via! Come vedete dalle immagini tantissimo lavoro ma soprattutto tantissimo divertimento, vediamo se me lo conferma il nostro Salvatore Lalicata. Confermo, confermo, qui tra pause, un bellissimo mare, una bellissima spiaggia, e tra allenamento e pause, veramente relax e movimento. Come è strutturato quest'anno questo campus? Noi quest'anno abbiamo gestito il campus in tre giorni. E diciamo che ogni ora che abbiamo argomento comunque tecniche ci sono moltissimi sifu, moltissimi istruttori che prendono parte chi fa due ore, chi allenamento in un'ora e ogni sifu tratta un argomento diverso e abbiamo diviso una sessione per gli esami per dei gradi tecnici quindi dei gradi veramente alti per persone che saranno già da molti anni con noi e anche spazio per i gradi allievi o per chi comunque si approccia a questa giornata Oggi abbiamo studiato le forme, abbiamo visto la tecnica delle forme, le applicazioni, la difesa da qualche pugno, qualche tipologia di pugno e da tipologia di calci diversi. Che cosa sono le forme? Le applicazioni, spiegamole nei dettagli. Okay. Le forme sono dei movimenti che si fanno a vuoto, quindi ci si può allenare tranquillamente davanti a uno specchio, da soli, senza un compagno. Viene gestito il movimento con la respirazione, serve a rilassare il corpo e a mettere il, il braccio, la gamba, comunque la schiena, tutto quello che diciamo, muoviamo, che, che serve a noi nella forma, 
come se fosse una difesa o un attacco per strada. Quindi faccio un esempio, se metto la mano qui, il gomito deve stare a una certa distanza, la mano a una certa distanza, che poi mi servirà in una, durante l'applicazione. Quindi ovvero quando un compagno mi attaccherà, il mio braccio sarà allenato tramite l'uso delle forme a stare in quella posizione, non sarà un movimento casuale. Invece le applicazioni? L'applicazione appunto è il gesto che faccio a vuoto nella forma, eh, mentre mi difano da un attacco reale quindi se per esempio sulla for durante la forma alleno il pugno lo porto qui al centro e poi lo stendo du durante la forma quindi alleno lo stretching e la respirazione durante un attacco reale questa mano qui mi servirà a difendermi e ad attaccare quindi l'allenerò con un compagno andiamo a vedere quello che sta succedendo alle nostre spalle perché non andiamo alla playa per si practicar Pronto por la mañana Y así no hay nadie más Cuando bailo contigo Tu cuerpo me da calor Si te besito Mi fruta de la pasión eh, Me acerco a ti Bailemos, juguemos eh, Acércate oh, Porque mi cintura Necesita tu ayuda No lo tengo en las veces Si continua a combattere, si continua ad esercitare, come vedete anche i maestri stanno dando delle indicazioni molto molto importanti, ma vogliamo spiegare cosa significa Sifu? Abbiamo parlato di Sifu Roberto Pasqualino. Allora, Sifu è una nomina, è come se fosse un, un non un grado, ma proprio una nomina, è quando una reficienza che si dà, si diventa Sifu per merito. Sifu tradotto vuol dire padre, quindi un non padre che si muove e lavora per i propri figli, nel caso del Kung Fu insegna e eh, dà la via agli allievi, dà la via da percorrere agli allievi, è un nome che spesso viene usato anche impropriamente, nel senso come se fosse un maestro, invece no, il Sifu è una persona che si ha da fare, la nomina viene data da un maestro superiore, di grado superiore ed è veramente un onore riceverla. Quindi Sifu non è, maestro, non è solamente un istruttore, un ragazzo che ha degli allievi che lo seguono, ma proprio una nomina, quindi una, una valenza, ha un'importanza molto profonda. Tradotto vuol dire padre. Quello che mi ha colpito in questi tre anni durante i campus sono due cose fondamentali, il rispetto che avete l'uno con l'altro, ma anche la tranquillità che trasmettete. Sì, noi non, specialmente in questi campus, anche se ci riuniamo con moltissimi maestri di molte nazioni, intanto il rispetto alla base nella vita, specialmente poi nell'arte marziale, il sistema dei marzialisti. E poi qui è un'unica grande famiglia, nessuno vuole dimostrare a un altro, a un'altra persona, un persona, anche se sia un altro maestro, di essere più bravo, superiore. Semplicemente ci si allena, ci si confronta, ma sempre col sorriso, perché siamo qui per migliorarci, non per confrontarci in maniera diciamo, egoistica verso noi stessi. Noi non dobbiamo dimostrare stare a niente a nessuno, solo a noi stessi, di essere allenati, ma lo facciamo col sorriso e ci divertiamo. Ancora immagini e poi ritorneremo con il nostro Sifu Salvatore Alicata. Ritorniamo qui, siamo alla Coppa del Cammello, abbiamo di fronte questo meraviglioso mare, il mare della nostra Sicilia, il mare di Milazzo, ma soprattutto eh, quanti partecipanti ci sono? Io ne ho contati più di 100. Sì, sì quest'anno siamo un centinaio di persone abbondanti. Hai parlato di gradi, quanti gradi ci sono nel Winchu? Sì, vengono chiamati gradi o livelli, nel sistema europeo o comunque in quello che abbiamo noi, che è la, come organizzazione la IVTSA, l'Independent Winston Association, abbiamo 12 gradi che vengono chiamati gradi allievi o livelli allievi. Ogni grado ha un programma di appartenenza. Se per esempio un ragazzo viene, si iscrive nelle nostre scuole, studierà il programma per prendere poi il primo livello e il primo grado. Quindi ogni, ogni livello ha il, un programma di appartenenza, ovvero che so, magari per il primo grado, un pezzettino di forma, con i pugni, con i passi e così via fino al dodicesimo grado allievo. Dopo i dodici gradi allievi si arriva ai gradi tecnici, 
Sostanzialmente il programma viene finito al quinto grado tecnico, detto anche quinto master. E come si fa a riconoscere un, un allievo di un grado con un altro? Ci sono eh, le magliette, mi sembra, da voi i colori. Alcune arti marziali usano le cinture, nel Winston vengono usate le, il colore delle magliette, quindi cambia il colore delle maglie. I primi quattro gradi sono una, una maglietta bianca, poi diventano grigia, poi blu, poi nera. Eh, I gradi tecnici si differenziano dai pantaloni e dalle magliette perché hanno una maglietta nera con il logo rosso e il pantalone è tutto nero con delle strisce rosse. Come per fare questa scala delle magliette che cosa bisogna fare? Bisogna lavorare, bisogna lavorare, lavorare, non pensare semplicemente all'esame ma allenarsi. La maglietta, comunque il raggiungimento di un grado non, non è importante se poi non, non si ha un lavoro dietro che rispecchia proprio l'arte marziale in sé. Non è importante essere un grado alto se però dietro ci sono poche ore di lavoro. Il, la, il cambio della maglietta, il colore della maglietta, comunque il livello che si prende è solo una ricompensa del lavoro. Si deve lavorare per se stessi e non, come dicevo prima, non, non solo per un pezzo di carta. Il livello è solo un, un pezzo di carta che si appende se viene visto in questo senso. Invece deve essere una ricompensa del lavoro fatto. A proposito di lavorare, andiamo a vedere come stanno lavorando i nostri ragazzi. Ritorniamo, ritorniamo qui con Sifu Salvatore Alicata, ho visto che ci sono tantissimi bambini, cioè tutti possono iniziare a praticare quest'arte. Sì, sì, nelle nostre scuole già da piccolissimi cominciano a frequentare, naturalmente all'inizio non viene insegnata proprio la tecnica in sé, se sono dei bambini piccoli, dei, diciamo di 3, 4, 5 anni, ma più in avviamento allo sport, quindi degli schemi motori. Abbiamo notato che con il nostro lavoro abbiamo riscontrato proprio un miglioramento anche a scuola o comunque nel comportamento dei bambini, e quindi si sparge la voce chi magari un papà che porta un bambino un po' più indisciplinato, più monello tra virgolette, nota dei cambiamenti, quindi da lì la voce si sparge e quindi diciamo, arrivano altri bambini e via crescendo li, li introduciamo proprio a un comportamento marziale e, e quindi poi piano piano con le tecniche, nelle tecniche del Kung Fu. Poi il Kung Fu non ha l'età, l'allenamento non ha l'età, non c'è età che tenga se c'è la volontà di volersi allenare e di volersi migliorare. Perché eh, praticare il Wing Chun? Fa bene, fa bene sia a livello fisico che mentale, si crea gruppo, c'è una bella famiglia. Più che altro mi chiederei perché non praticare Kung Fu? Perché no? Bellissimo. Noi ringraziamo Sifu Salvatore Alicata, eh, adesso andiamo a vedere le immagini e poi altri ospiti per questa super puntata qui da Milazzo dal campus del Winchu direttamente dalla gobba del cammello. Subito dopo ci andiamo a fare il bagno. Perfetto, per forza, sì sì sì, mare bellissimo. Dopo facciamo un saluto, dopo. facciamo un saluto, ciao, ciao a dopo! Ciao! Felt that was what I wanted. I just want you home Yeah, I know I should have loved you Altri ospiti qui nel nostro salotto alla Gobba del Cammello per questo campus veramente molto interessante dedicato al eh, Wing Chun. Siamo con Claudia, eh, quinto grado, tu sei qui per il mare o per il campus? Svegliamo i segreti. Assolutamente per il campus, il mare ci sta perché è assolutamente è una cosa comunque da viversi, però sicuramente per il campus. Come ti sei avvicinato tu al Wing Chun? Io cercavo una disciplina marziale che fosse adatta anche a, a me, nel senso che comunque io non sono una persona particolarmente prestante a livello atletico o anche un'età e quindi volevo uno sport che fosse ovviamente anche con dei movimenti più misurati, cioè non il taekwondo per esempio che c'è i calci volanti, ma un qualcosa di più misurato che potessi fare anch'io e il Wing Chun è adatto a tutti. Come l'hai conosciuto? Allora, devo dire mh, prettamente tramite internet, ho cercato vari video e anche vari maestri e poi ho scoperto il Sifu Salvatore Lalicata che per me è stato assolutamente fantastico perché avevo paura che ci potessero essere anche delle persone un po' esaltate in questo campo, lui non è così e inoltre è veramente bravo come insegnante.
Quanti allenamenti a settimana, quante ore dedichi a questa attività? Allora noi facciamo tre allenamenti a settimana che durano un'ora e mezza, due ore ciascuno, quindi abbastanza per una persona che comunque ha anche un lavoro, ha anche una vita sociale, insomma, abbastanza tempo per me ovviamente per la mia vita. Tu lo consiglieresti a un'amica e perché lo consiglieresti? Certo che lo consiglierei, uno perché comunque è un qualcosa che ti sfoga veramente tanto e in più perché in ogni caso, ehm, secondo me comunque sapersi difendere nella vita è una cosa importante e inoltre è uno sport che ti permette di acquisire comunque una fiducia in te, un'autostima che è una consapevolezza anche del proprio corpo che viceversa non avresti, quindi è un'opportunità. È un'opportunità, noi andiamo a vedere qualche immagine e poi ritorneremo con la nostra amica Claudia. Perfetto, sì. Ho fatto il Ok, Perché se uno c'è la gamba forte okay. che è il ganso e c'è la tibia dura, vi facete male. Ok? E lo so, maybe, also. Uh, you can do something like that. Ok, try, see? Ok? Ok, ok? Sono un po' di modi di questo It's come from the cause already. Okay. Potete fare sia fax o che pugno? Eh? Sì, ok, fax, sì. Causa. Ritorniamo qui alla Gobba del Cammello per il campus del Winchu, stiamo vedendo immagini, interviste. Eh, Claudio, ma tu facevi altri sport prima oppure eh, hai iniziato proprio dal Winchu? Allora io ho fatto per tanti anni nuoto quando ero ragazzina, poi ho sempre corso così allo stadio per mio diletto personale, mi sono sempre mantenuta in movimento però la prima disciplina e soprattutto disciplina marziale è assolutamente il Winchung e l'ho fatto appunto in età avanzata. Oggi come oggi, con tutto quello che leggiamo sui giornali, che vediamo in televisione, quanto è importante l'autodifesa? Per me tantissimo, perché dico, basta sentire appunto un telegiornale per sentire delle notizie veramente brutte. E poi ripeto, comunque è un qualcosa che secondo me, oltre a fare uno sport e quindi comunque dell'attività fisica, permette appunto di essere più sicuri di se stessi. Chiudiamo questa chiacchierata parlando di questo campus, eh, che clima hai trovato, ti è piaciuto, eh, qual è la cosa che ti ha colpito di più? Tanto, perché comunque in un campus quello che ovviamente mh, cioè ti dà comunque l'opportunità di fare è di conoscere tante persone e confrontarsi anche con altre, mh, altre persone che non siano quelle della tua palestra e anche altre scuole spesso e volentieri, quindi assolutamente consigliatissimo e poi divertente. Ritornerai? Spero proprio di sì l'anno prossimo. Guardiamo la telecamera, facciamo un saluto. Ciao, immagini e poi ancora ospiti qui nel nostro salotto del campus. Siamo con Sifu Angelo Nolfo direttamente dalla Germania, dunque dobbiamo parlare in tedesco. Ecco, eh, all'accetto siciliano, ma come questo fatto? Eh, perché di origine sono siciliano, vengo da Scordia, mi fate da Scordia in un modo di storia. Quindi le, da andiamo a casa si parla, cioè la cultura è siciliana, anche se abitiamo in Germania si parla in siciliano. Ho capito, dunque sei in Germania per lavoro e sei venuto qui in Sicilia per questo meraviglioso campus. Il Winchu, abbiamo detto prima, è uguale in tutto il mondo. Bravo, quasi però, <ride> perché in Cina è un po' diverso, oggi abbiamo la fortuna che abbiamo il più istruttore cinese, il Sifu Tanyu Ming, che ha portato questa disciplina, sta, stiamo provando di diffondere il metodo cinese qui in Italia, in Europa. Come ti sei avvicinato tu a questo sport? Avvicinato quando ero piccolo già facevo arte mazzale canato, ho fatto box, ho fatto un po' di tutti, ma poi guardando la tv uno conosce il Bruce Lee, conosce il Chucky Gianni, uno si interessa per il Kung Fu e questo è il motivo per canzone per fare Kung Fu. Da piccolino non hai mai cercato di imitare magari Bruce Lee? Ovvio, <ride> già, anche, anche i, i, i versi che facevo quando facevo certi rumori, se li, imitavamo, provavamo sempre. Continuiamo a vedere qualche immagine e poi ritorniamo qui con Angelo Nolfo nel nostro salotto della Gobba del Cammello del campus del Wing Chu 2018. 
Ritorniamo qui al, nella nostra postazione fissa con eh, Sifu Angelo Norfo a microfoni spenti, ti ho fatto una domanda te la faccio anche a microfoni eh, accesi, ma eh, tu hai mai, hai mai dovuto usare il Wing Chun nella vita reale? Sì, l'ho dovuto usare perché quando ero più giovane, ho cioè 40 anni, quando avevo 25 anni, sui 25 anni anche in discoteca con sicurezza, avevo più peso, avevo 92 kg, e già l'ho dovuto usare e funziona, funziona perché è molto veloce, molto diretto. facevi altri sport prima? Ho fatto altri sport, ho fatto calate fino alla cintura verde, quando avevo, quando avevo 13 anni, poi sono andato a fare la kickbox, il computer tradizionale, eh, la, scusa, la box e il computer tradizionale e poi all'età di 17-18 anni ho iniziato il Winchon. Da Perché... quanti anni sei Sifu? Sifu sono adesso da sotto giù 10 anni, ma Winchon lo faccio adesso da quasi 22 anni. Tu sei tedesco e italiano, eh, eh, la Germania e l'Italia eh, sfortunate nel campionato del mondo, la Germania è uscita nel primo turno, l'Italia non ha partecipato eh, completamente, che cosa dicono i tedeschi di, di questo? Io so quello che dicono gli italiani. La stessa cosa dicono gli italiani, cioè, il calcio, il calcio, sì, no, ma il calcio è sempre un mondo, sai com'è, il calcio sono, ci sono quelli fanatici, quindi io mi interesso del calcio ma sono dei montiani, no? non gli altri più capo alle arti marziali che mi interessano invece quando parti dalla Germania e vieni in Sicilia quali sono i tuoi pensieri? che cosa ti aspetti da questa terra? Mi aspetto di incontrare i miei figli, di entrare in mare, il sole, l'aria, è tutto diverso, il mangiare, però devo dire che io ho due patrie perché sono cresciuto in Germania, quindi la vita mia è là, ho, più, ho avuto più prospettive in Germania, ho fatto le scuole in Germania, quindi io ho due patrie. Non potrei dire adesso, vabbè l'Italia è sempre l'Italia, però non puoi dire che io adesso mi trasferisco in Italia perché non ce la farei, anche perché ho una moglie tedesca, ho due bimbi vanno alla scuola o nell'esilio, quindi non, non potrei mai. In Germania cosa mangi? Ma che non c'è la norma, le granite? Eh. Io ti posso dire che c'è una, una moglie che parla l'italiano, mi cucina in italiano, quindi la vita mia è, in Germania è più italiana che tedesca, però mia moglie è tedesca, quindi la si mangia, però a casa si mangia italiano, più italiano che tedesca, però volte fa anche mangiare tedesco, però io preferisco mangiare italiano. E a questo punto i nostri saluti con Angelo Norfo direttamente in tedesco. Prepariamoci, via. Auf Wiedersehen, es ist echt immer wieder schön hier in Sizilien zu sein. Ho detto arrivederci, è sempre bello essere qua in Sicilia. Saluti, ciao! ciao. Altro ospite qui nel nostro salotto alla Gobba del Cammello, siamo quasi in chiusura della manifestazione, c'è Malik che ha ricevuto questo importante attestato. Che valore ha questo attestato? Eh, questo attestato ha un grande valore perché è il dodicesimo grado allievo, quindi diciamo è l'ultimo traguardo per poi passare al grado tecnico. C'è stato, cioè stato un lungo viaggio perché... Ho imparato molte cose, il Sifu mi ha insegnato tantissime cose e infatti ricevere questo grado è stata una grande soddisfazione. Quanto lavoro c'è dietro questo riconoscimento? Eh, dietro questo riconoscimento ci sono stati ben 5 anni di allenamenti, tutti i giorni mi allenavo col Sifu cercando di non mancare e infatti avevo voglia di raggiungere questo grado perché è il momento più bello, è come il quinto superiore, tipo sei il più grande, quindi... Ti senti, ti senti più vicino anche al Sifu perché ti dà più responsabilità. Come mai hai scelto proprio il Winchu? Perché 
Uno, mi è, sono piaciuti molto i film di Bruce Lee e poi anche quelli di Hitman. Poi mi è sempre piaciuto i film di combattimento e cose. E a Milazzo c'era il Winch. Ho detto vabbè proviamo, vediamo com'è se mi piace. E da quella volta che ho iniziato non sono riuscito più a smettere. Ho intervistato i Sifu, mi hanno detto che migliora la qualità della vita. Tu ti senti migliorato dopo cinque anni? Sì, sì, questo sì, perché ti aiuta a mantenere una calma con tutte le persone. Infatti eh, riesci a mantenere questa calma se molte volte. E anche con persone che cercano sempre di aggredirti, cose perché tu non pensi subito ad attaccare, ma a parlare e discutere. E questa è una cosa positiva. Parliamo di questo campus, ti è piaciuto? Eh, lo rifaresti? Ricominceresti già da domani? Sì, sì, lo rifarei, è stato molto bello perché comunque sono venute persone da tantissimi posti, Spagna, Svezia, Germania, Inghilterra e, ed è stato bello perché provare pure con altre persone, altri modi di fare e lo rifarei sempre, ogni anno. A questo punto guardiamo la telecamera, facciamo un saluto da Malik dal campus qui della Coppa del Cammello, il campus di Winchu 2018. Ciao! Ciao. No sogno è l'amore, io ora sono migliore, e sta è la bandera che per sempre seguire, solo hai un colore. Altro ospite del nostro salotto, siamo con Maria, qui vedo un attestato molto importante perché ti ho visto emozionata. Da che cosa è dettata questa emozione? Eh beh, oggi ho preso il secondo grado tecnico, un, un grado che aspetto da un po' di tempo e quindi diciamo è stato sudato e penso meritato. Quanto lavoro c'è dietro questo attestato? Cinque anni di studio, sono dieci anni in totale che faccio Winson, insieme a Sifu Salvatore Lalicata, vengo da Palermo, Fa faccio parte della IBTSA di Palermo e insieme abbiamo fatto, seguito questo percorso e oggi ci sono i risultati. Come mai non hai scelto la danza classica, la palla a volo, la palla a canestro e hai scelto il winchu? A dire la verità io facevo danza classica e grazie a questo ho conosciuto le arti marziali perché nella nostra scuola di, di danza eh, ho visto delle lezioni di, di Kung Fu e ho cominciato a guardare loro anziché la mia lezione, a seguire la mia lezione e da lì ho, ho preso questa decisione, ho detto in famiglia sentite a me, piace il Kung Fu, voglio provare e da lì non ho più smesso. Da lì è nato tutto, hai una telecamera, sicuramente ci saranno tante ragazze che ci stanno guardando, invitiamole almeno a provare una volta. Venite, venite! Chi... Eh... Viene a fare Winson con noi, difficilmente se ne va perché è una disciplina marziale motivante, è adatta a tutti e a tutte. E io in primis sono promotrice del genere femminile, insomma, infatti a Palermo siamo in molte donne a praticare e posso ritenermi veramente onorata di avere una classe così bella e da provare. Da provare, guardiamo la telecamera, facciamo un saluto, ciao! ciao. Faccio vedere l'attestato, vai!
Ed eccolo qui dopo tante immagini, dopo eh, soprattutto tanto lavoro, Aurelio ha ricevuto questo attestato. Eh, anche per te la classica domanda, che significato ha questo riconoscimento? È una domanda che significa tantissimo, la risposta deve significare altrettanto. E significa tanto lavoro, tanta fatica, tantissimi sacrifici e davvero si capisce che c'è molto lavoro dietro e sono davvero orgoglioso Tu pratichi solo questo sport o fai altro? E io come arti marziali pratico solo questo sport quindi questa... <ride> pratico solo questa arte marziale e davvero ho avuto la fortuna di trovare fin da subito quella che mi piaceva quindi ci vuole anche fortuna in questo Cosa ti aspetti tu dal Wing Chun? Eh, sicuramente di andare avanti, c'è tanto 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 lavoro da fare e ogni nuovo risultato ti dà la spinta per i risultati successivi, è davvero importante questo. Torni a casa, che cosa ti porti eh, dietro da questo campus? Eh, allora, tantissimi ricordi, tantissime nuove amicizie, tanta stanchezza anche perché bisogna lavorare, però davvero sono molto felice, davvero trovi delle persone che significano tanto nella tua vita. Tu sei di Messina, guardiamo la telecamera e invitiamo tutti quanti almeno a provare una volta, sto dicendo, poi se vi piace continuate. Ragazzi, eh, che vi devo dire? Provate, cioè provate una volta e magari non smettete più come me. Guardate la telecamera, c'è un saluto, ciao! ciao. Nobody like that when you snapchat me girl Send me off your screenshot So me call her scotch bonnet So the girl hot She a bubble like soap That a real pepper pot Check your iPhone for the eye messages Send me outside Park up in a the X6 With the Guinness and Magnum Ready with the mix So me know tonight Your business get fixed girl Me love all your wine and bubble girl When you go on your toe and tip on it Body look tight and right girl When you print up your thing and grip on it Treat me like a app when you add Put me on the desktop Then you double click on it e in chiusura eccolo qui l'organizzatore di questo meraviglioso campus Sifu Roberto Pasqualino eh, prima battuta com'è andata? Ma è andata benissimo sono due giorni che lavoriamo tanto domani faremo un giorno di chiusura comunque il giorno più importante è stato oggi e abbiamo lavorato come ti dicevo abbiamo visto tante cose essendoci stati maestri diversi da diverse nazioni eh, abbiamo dovuto dare spazio a, a tutti quindi ogni maestro ha insegnato qualcosina domani ci saranno altri maestri che insegneranno perché non siamo riusciti a trovare il tempo per tutti in questi due giorni oggi ci sono, sono state due, due, belle, due bellissime cose la prima è l'esame per quanto riguarda i gradi più avanzati tecnici è la prima volta che facciamo degli esami tecnici quindi significa che già Diciamo, abbiamo iniziato da poco i corsi eh, qui e, e già abbiamo delle persone che sono molto ma molto molto brave ma che l'hanno dimostrato di essere brave non solo a parole e poi il Baisi, la cerimonia del tè era stata una, veramente una cerimonia emozionante la prima volta che lo fanno i ragazzi l'hanno visto fare noi qualche anno fa però insomma farlo loro è una cosa spieghiamola, spieghiamola, intanto guardiamo le immagini allora la cerimonia del tè praticamente è una cerimonia che si faceva in Cina tanti anni fa, in pratica succede questo, un allievo andava da un maestro per, eh, perché voleva imparare il vincere, il maestro eh, doveva accettare questo allievo, però per, il maestro per accettarlo voleva conoscerlo, quindi se lo teneva dentro un paio di anni proprio a casa perché loro insegnavano a casa due o tre anni e, e, in quei due, e in questi due o tre anni valutava diciamo, sia la bravura tecnica dell'allievo sia diciamo, il carattere. Sia
sia come si comportava, se era rispettoso, eccetera. E valutate queste cose dopo un paio di anni e decideva se effettivamente assumerlo, diciamo, prenderlo come allievo, perché non era. Cioè proprio lui, lui diciamo, la parola Sifu sì, significa pa, maestro padre, cioè lui proprio se lo prendeva a casa e se lo teneva a casa, proprio lo manteneva come un figlio e, e gli insegnava il Kung Fu. Quindi, questa cerimonia si faceva alla conclusione di questo periodo, eh, si dava il tè al maestro, se il, t- il tè veniva bevuto dal maestro l'allievo era accettato, se non veniva bevuto il tè il maestro non era accettato. Perché il tè? Perché in questi due anni praticamente allievo e maestro non si parlavano, cioè il, l'allievo in questione lavorava con gli altri compagni ma il, sifu non gli, il maestro non gli rivolgeva la parola, non, non si parlavano. Si parlavano solamente nel momento in cui il, il maestro beveva questo tè. Quando beveva il tè gli diceva proprio, iniziava a parlare con lui dicendo queste parole. Eh, diceva il nome, io ti accetto come mio allievo e fai parte di questa, di questa famiglia. E da là in poi insomma veniva accettato. Poi un'altra cosa che ho sentito durante il tuo discorso è il fatto che prima non esistevano le palestre, cioè c'erano dei luoghi dove si andava per, ad allenarsi, dei luoghi molto tranquilli. No, no non c'erano le palestre, prima anche Ipman stesso diciamo, ha iniziato dopo con le palestre, il maestro di Ipman, Gian Bashun si chiamava, non aveva una palestra, eh, erano persone che stavano bene economicamente, che stavano in casa e facevano quello, insegnavano de- de- delle case grandissime, quindi se un, una persona voleva imparare il Binchun, non non è che lo vedeva nella pubblicità, non esistevano le pubblicità di Kung Fu o de, delle scuole come oggi, ma andava, andava proprio a piedi da, a casa del maestro, ritorno del capello, posso diventare il tuo allievo? E ovviamente il maestro non rispondeva, ma rispondevano altri allievi, lo prendevano in casa e lo, tra virgolette, classificavano e testavano, ma non, non, non c'erano le scuole. Ecco, oggi, oggi è completamente diverso, noi abbiamo la pubblicità, abbiamo le scuole, è complicato come spiegavo, non, non puoi dire quando entra una persona in palestra o oh, non ti accetto, ti accetto sulla base diciamo, di, di due secondi di conoscenza, ci vuole tempo. Ecco perché noi abbiamo conciliato le cose, quindi la cerimonia come tradizione cinese la lasciamo e la facciamo e facciamo il baesì nel momento in cui l'allievo diventa primo grado tecnico, immediatamente prima di diventare grado, primo grado tecnico fa questa cerimonia e quindi effettivamente poi col grado entra a far parte della nostra perché noi ci, famiglia, perché noi ci consideriamo una famiglia, ci aiutiamo tra di noi, è una cosa è anche questo Inutile nasconderlo, ma il grande merito di questa crescita del Winchun nel nostro territorio è merito tuo, perché stai lavorando veramente tanto. È stato quest'anno veramente tosto organizzare tutto, però sono felicissimo. Tu ci hai seguito nei vari anni, quindi lo stai vedendo proprio, diciamo, praticamente, diciamo, è, man mano che passano gli anni cresciamo sempre più. Soprattutto vedo la tua grande passione, quella che, che mi piace. Eh, io amo il Vinci, no, 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 si vede, per me è tutta la vita. Io, quest'anno abbiamo superato, eravamo più di 100, l'anno scorso una sessantina, quindi ci siamo quasi duplicati quest'anno. Ed è una cosa bellissima. Abbiamo girato il mondo, ho girato il mondo. Quest'anno siamo stati a Hong Kong, siamo stati in Svezia, in Germania, in Spagna e continueremo a farlo. A settembre per esempio siamo in Spagna, quest'anno non andremo a Hong Kong, quest'anno ci andiamo a gennaio 2020 per il capodanno cinese, conciliamo le cose. Però insomma andremo di nuovo in Svezia, andremo di nuovo in Germania, e, insomma a Londra, e continuiamo a lavorare in simbiosi con gli altri maestri. Tutte persone bravissime tecnicamente ma bravissime anche caratterialmente, sono persone d'oro queste Che cosa è cambiato in questi ultimi cinque anni? Mi ricordo eh, la cerimonia in palestra qualche anno fa e ho visto la cerimonia oggi qui in questa meravigliosa location, il mare, le isole Olie e soprattutto il, la spiaggia di Milazzo. 
Beh, quello che è cambiato è che siamo cresciuti, sia a livello di qualità, grazie ai nostri maestri, cioè noi abbiamo portato quest'anno a Milazzo il numero due al mondo del Vincent. Il Grand Master Chen Chen Fan è una persona che ha conosciuto Ipman, cioè ha le foto con Ipman, ha lavorato, il suo maestro era Leung Sheung, che era uno zio di Leung Ting, insomma persone che, 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 che vivono il Vinchun. Io sono stato a Hong Kong a dicembre, sono stato a Hong Kong da lui, del, nella sua scuola, nella scuola di Leung Ting, a, a casa di Ipman, insomma ho, ho vissuto, sono stato a Foshan, quindi dove il Vinchun è nato. E, io sto studiando tantissimo insieme a, ovviamente agli altri miei ma, collaboratori maestri, fratelli, si fu Salvatore Allegata e si fu Angelo Norfo dalla Germania, Salvatore Allegata da Palermo. E stiamo studiando tanto e stiamo crescendo e stiamo crescendo anche di numero, questo vuol dire che insomma, la gente viene per, e, e si trova bene perché rimane, cioè allievi, allievi che, che ce lo diamo da anni e, e, e vanno crescendo, certo è ovvio che c'è magari chi è interessato ad altro, chi magari prova, sì, però io quando abbiamo iniziato qualche anno fa, perché siamo da pochissimo qui, quando abbiamo iniziato qualche anno fa non, non immaginavo insomma, tutta questa esplosione, insomma, sono molto contento. Perché fare Wing Chun? Il Wing Chun fa bene, fa bene intanto alla salute perché è una disciplina diciamo, non, non sportiva ma fisica, quindi stretching, tutto quello che riguarda il benessere fisico. Poi fa bene anche mentalmente perché eh, la, la filosofia del Wing Chun eh, parte dal presupposto che bisogna stare bene eh, diciamo, fisicamente per poter stare bene anche all'esterno, cioè noi curiamo sia, sia il corpo che il fisico ma anche la mente e poi perché l'ambiente è pulito, è sereno, ci sono bravissime persone, per tutte brave persone, cioè io non ho un allievo che è una cattiva persona, non, non ce l'ho, non ce li abbiamo, perché eh, l'ambiente co condiziona. L'ambiente condiziona, c'è le persone che vengono là che non sono magari come noi, se ne vanno subito. E quindi va crescendo un ambiente sano, pulito. Io ripeto, ho famiglie, cioè papà con la figlia, i figli, i fidanzati, i fratelli e sorella che vengono. Si è creato un gruppo bellissimo e si lavora tantissimo, sia qua a Milazzo ma comunque a Palermo, anche in Germania, anche in tutte le altre nostre scuole, ovunque. Sì, fu Roberto Pasquino sicuramente stanco, ma nello stesso tempo è felice e non vede l'ora di ricominciare a organizzare il campus del 2019. Andrà in viaggio per il mondo anche in, nei prossimi 12 mesi, però poi sarà qui a raccontare ancora una volta un altro campus con, speriamo, tantissime altre persone. Quest'anno più di 100, magari un altro anno ti auguriamo più di 150, non ci allarghiamo tanto. Speriamo, speriamo, anche perché sono felicissimi. Quest'anno eh, abbiamo fatto proprio il, il campus sul mare e il mare di Milazzo è qualcosa di fantastico. Noi abbiamo persone che vengono dalla Svezia, come dicevo, da Londra, dalla Germania e quando sono arrivate qua hanno visto questo mare e sono innamorati. Torneranno il prossimo anno sicuramente perché sono felici, contenti, hanno lavorato e, e si stanno godendo questo mare fantastico. Domani saremo ancora qua, quindi il prossimo anno spero, ma sono sicuro insomma, che saremo molti di più. Intanto ci andiamo a tuffare, il mare è stupendo, facciamo i saluti e vi invitiamo a seguire Momenti in TV anche la prossima settimana perché ci saranno altre puntate, tantissimi argomenti da seguire insieme alle tante manifestazioni che ci sono sul nostro territorio. Ringraziamo Sifu Roberto Pasqualino, facciamo un saluto, ciao! Segui anche tu Momenti in TV ed il protagonista se solo tu. Tra tradizioni e curiosità, giriamo di città in città. Tanta cultura, eventi e attualità, rendono unici i momenti con voi. Un solo motto ci accompagnerà, che fa? Segui anche tu i momenti in tv, ed il protagonista se solo tu. Tante interviste, tutto in semplicità, da condividere insieme a voi. Ed ogni evento certo ti sembrerà un'esplosione di felicità. Notizie, sport, moda e gastronomia, in compagnia di Francesco Anna.